நாடிக்கல் வி சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இன்னைக்கு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மேவுக்கான இம்பார்ட்டன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபேக்ட் ஆஃப் த டேல இன்னைக்கு நம்ம நபார்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா நேஷனல் பேங்க் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா நபார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி சிவராமன் அப்படின்ற ஒரு தலைமையிலான ஒரு கமிட்டி ஓகேங்களா ஸோ பி சிவராமன் அப்படின்ற ஒரு தலைமையிலான கமிட்டி தான் இந்த நபார்ட் அப்படின்ற பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதன்படி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் எயிட்டி நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் ஜூலை நைன்டீன் வந்து கரெக்டாக நபார்டை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ நபார்டு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்ட டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஜூலை நைன்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த நபார்டு அப்படின்ற பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு விதமான ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து இந்த அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்க்கான கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டிஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க யார் யார் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் ரெகுலேட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ ஓகேங்களா ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து ஆர்பிஐ ரெகுலேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அக்ரிகல் அக்ரிகல்ச்சரல் கிரெடிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்ற டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஆர்பிஐ வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ வந்து அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நைன்டீன் எயிட்டி டூல இருந்து நபார்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ரீஃபினான்சிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த தென் அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபினான்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஸோ அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபினான்ஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருந்துச்சு அவங்களோட ரீஃபினான்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸையுமே நபார்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டாங்க நைன்டீன் எயிட்டி டூல இருந்து ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு அப்படின்ற பேங்க் வந்து ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஆர்பிஐ சில ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க நபார்டில் ஆனால் ரீசெண்டாக ஆர்பிஐ என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கிட்டே ஃபுல் ஷேர்ஸையும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா இப்போ டோட்டலாக நபார்டு கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ நபார்டு ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை ஓகேங்களா மகாராஷ்டிராவில் இருக்க மும்பை அப்படின்ற சிட்டியில் தான் நபார்ட் அப்படின்ற பேங்கோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நபார்ட் பேங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துடலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த நபார்ட் பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறப்ப இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமதி இந்திரா காந்தி அவர்கள் ஓகேங்களா அவங்க தான் இந்தியாவோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன நபார்ட் பேங்கோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம கண்ட்ரியில் எந்தெந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்களோ ஸோ அந்த இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுற ஒர்க் தான் நபார்டோட ஒர்க் ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எந்த வகையில் நம்ம கண்ட்ரீஸில் இருக்க கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா பேங்க்ஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுறாங்களோ அதே போன்று தான் நபார்டோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் அக்ரிகல்ச்சர் மற்றும் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்காக லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுற ஒர்க் தான் நபார்டோட ஒர்க் ஓகேங்களா ஸோ அப்போனா பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமன் பீப்புள் காமன் மேன் போயிட்டு நபார்டில் டைரெக்டாக லோன் வாங்க முடியாது ஏன்னா அந்த அவங்க வந்து ஒரு ரெகுலேட்டிங் அத்தாரிட்டி தான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் லோன்லாம் கொடுக்க முடியாது நபார்டு ஓகேங்களா ஸோ எந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்காக லோன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள ரெகுலேட் பண்ணுற ஒர்க் தான் நபார்டுது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பேசிக்காக நம்ம கண்ட்ரியில் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக யார் அதிகமாக லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் அண்ட் ரீஜினல் ரூரல் பேங்க்ஸ் ஸோ நபார்டு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த ரீஜினல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸை ரெகுலேட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் தான் இன்னைக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் த டேவை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன முக்கியமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நபார்ட் பேங்க் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு எந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க சிவராமன் கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா அவர் தான் தலைவராக இருந்தார் ஸோ சிவராமன் கமிட்டி அப்படின்னு ஆப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க எந்த வருஷத்தில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க டுவெல்த் ஜூலை நைன்டீன் அந்த டேட் வந்து ஞாபகம் இருக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த நபார்டு அப்படின்ற பேங்க் வந்து ஃபுல்லி இட் இஸ் ஃபுல்லி கண்ட்ரோல் பை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த பாயிண்ட் ஞாபகம் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்றது தெரிஞ்சிருக்கணும் மும்பை ஓகேங்களா மகாராஷ்டிராவில் இருக்க மும்பை அப்படின்ற சிட்டியில் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக் உள்ள போகலாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற முதல
ஆர்டிமிஸ் மிஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மிஷன் பேசிக்காக ஒரு லூனார் மிஷன் ஓகேங்களா ஸோ அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியான நாசா தான் இந்த ஆர்டிமிஸ் மிஷனை வந்து அனுப்ப போகிறாங்க என்ன பேசிக் எய்ம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை வந்து நிலாவுக்கு அனுப்ப போகிறாங்க ஸோ அந்த மிஷன் தான் இது இப்போ ரீசெண்டாக நாசா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எந்த வருஷத்தில் நாங்கள் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து மூணுக்கு அனுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பேசிக்காக இந்த ஆர்டிமிஸ் மிஷனை வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்காங்க முதல்ல வந்து ஆர்டிமிஸ் ஒன் ஸோ இந்த மிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணுக்கு வந்து அன்க்ரூட் மிஷன் அனுப்புவாங்க அன்க்ரூட்னா ஒன்றும் இல்லைங்க மனிதர்கள் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் இல்லாமல் ஜஸ்ட் சேட்டலைட்டை மட்டும் அனுப்புவாங்க ஓகேங்களா நிலாவுக்கு எந்த வருடத்தில் அனுப்ப போகிறாங்க ஆர்டிமிஸ் ஒன் மிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அடுத்தது ஆர்டிமிஸ் டூ ஆர்டிமிஸ் டூ மிஷன் வந்து எந்த வருஷத்தில் அனுப்ப போகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து ஒரு க்ரூ அதாவது ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து சேட்டலைட்டில் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்கள வந்து மூணு ஆர்பிட் பண்ண வைப்பாங்க ஓகேங்களா மூணுக்கு டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் விடாமல் மூணை வந்து ஆர்பிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆர்பிட் பண்ணுவாங்க எந்த வருஷத்தில் டூ ஓகேங்களா இந்த இடத்துல எர்த் சேட்டலைட் அப்படின்னு இருக்குது மூன் தான் நம்ம எர்த்தோட சேட்டலைட் ஓகேங்களா ஸோ நேச்சுரல் சேட்டலைட் எது எர்த்தோட நேச்சுரல் சேட்டலைட் மூன் ஓகேங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆர்டிமிஸ் டூ மிஷன் அனுப்ப போகிறாங்க அடுத்தது முக்கியமான இது வந்து ஆர்டிமிஸ் த்ரீ ஓகேங்களா ஆர்டிமிஸ் த்ரீ மிஷன் வந்து எந்த வருஷத்தில் அனுப்ப போகிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த ஆர்டிமிஸ் த்ரீ மிஷனில் தான் ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸை ஆக்சுவலாக நிலாவில் போய் கொண்டு போய் இறக்க போகிறாங்க ஓகேங்களா ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் வந்து லூனார் சாயில் வந்து இறக்க போகிற மிஷன் எது ஆர்டிமிஸ் த்ரீ மிஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா இன்க்ளூடிங் த ஃபஸ்ட் உமன் ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அனுப்புகிறாங்க இல்லைங்களா இவங்களில் ஒருத்தவங்க வந்து உமனாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஷி வில் பி த ஃபஸ்ட் உமன் டு லேண்ட் இன் லூனார் சாயில் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ பேசிக்காக நமக்கு இந்த இதுலேருந்து என்ன ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிமிஸ் மிஷன் பேசிக்காக எந்த கண்ட்ரி அனுப்புகிறாங்க அப்படின்றத ஞாபகம் இருக்கணும் அமெரிக்கன் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி நாசா தான் அனுப்ப போகிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த மிஷன் ஆர்டிமிஸ் மிஷன் இருக்கு இல்லைங்களா இது லான்ச் வெஹிக்கிள் ஒன்று தேவை ராக்கெட் ஒன்று தேவை ஏன்னா இந்த சேட்டலைட்லாம் பிளேஸ் பண்ணோன்னா ஸோ இந்த லான்ச் வெஹிக்கிள் என்ன லான்ச் வெஹிக்கிள் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க நாசா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போயிங் லெட் ஸ்பேஸ் லான்ச் சிஸ்டம் ஓகேங்களா ஸோ போயிங் லெட் ஸ்பேஸ் லான்ச் சிஸ்டம் தான் இந்த ராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இனர்ஷியல் கைடட் பாம் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம டிஆர்டி ஒர்க் அங்கே இல்லைங்களா டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐநூறு கேஜி எடை கொண்ட இனர்ஷியல் கைடட் பாம்பை வந்து இவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ஓகேங்களா எங்கேருந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க இந்த இனர்ஷியல் கைடட் பாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுகோய் தேர்ட்டி எம்கேஐ அப்படின்ற ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்டில் இருந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா பொக்ரான் டெஸ்ட் ரேஞ்ச் இருக்குது இல்லைங்களா ராஜஸ்தானில் ஸோ அந்த டெஸ்ட் ரேஞ்சில் தான் இந்த இனர்ஷியல் கைடட் பாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த இனர்ஷியல் கைடட் பாம் டெஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு ஓகேங்களா டார்கெட்டை வந்து துல்லியமாக தாக்கியிருக்கு இந்த இனர்ஷியல் கைடட் பாம் ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்டில் இருந்து தான் இந்த பாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ எல்லா அப்ஜெக்டிவ்ஸுமே இந்த டெஸ்ட் மூலமாக சக்ஸஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த வெப்பன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் வார் ஹெட்ஸ் கேரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ எந்த ஒரு மிசைலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா எந்த ஒரு வெப்பனாக இருக்கட்டும் ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் வார் ஹெட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க நார்மல் வெடிமருந்து கேரி பண்ண முடியும் இல்லைனா நியூக்ளியர் மெட்டீரியலும் கேரி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் வார் ஹெட்ஸ் அது மல்டிபிள் வார் ஹெட்ஸ் கூட இருக்கும் ஓகேங்களா சில பாம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் வார் ஹெட் தான் இருக்கும் அதாவது சிங்கிள் டைம் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது மல்டிபிள் வார் ஹெட்ஸ்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெப்பன்ஸுமே அங்கே பிளேஸ் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ நார்மல் வெடிமருந்து வைக்கலாம் ப்ளஸ் அதே சமயத்தில் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸுமே வைக்கலாம் ஸோ அதுதான் டிஃப்ரெண்ட் வார் ஹெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை மல்டிபிள் வார் ஹெட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பேசிக்காக நமக்கு இந்த நியூஸில் இருந்து என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இனர்ஷியல் கைடட் பாம் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக யார் டெஸ்ட் பண்ணாங்க டிஆர்டிஓ ஓகேங்களா எந்த டெஸ்ட் ரேஞ்சில் டெஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் ராஜஸ்தானில் இருக்க பொக்ரான் டெஸ்ட் ரேஞ்ச் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பயோ ஜெட் ஃபியூவல்
ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன் பத்தினா ஒரு நியூஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ ரீசெண்டாக ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனுடைய மாஸ் மீடியா ஃபோரம் வந்து கிர்கிஸ்தான் அப்படின்ற கண்ட்ரியில் நடந்துச்சு ஓகேங்களா கிர்கிஸ்தான் அப்படின்றது ஒரு சென்ட்ரல் ஏஷியன் கண்ட்ரி இந்த கண்ட்ரியோட கேபிட்டலான பிஷ்கேக் அப்படின்ற சிட்டியில் தான் ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட மாஸ் மீடியா ஃபோரம் நடந்திருக்கு ஓகேங்களா எந்த டேட்லேருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் மேலேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மே வரைக்கும் ஓகேங்களா நாளைக்கு வரைக்கும் இந்த ஃபோரம் வந்து நடக்க போகுது மாஸ் மீடியா ஃபோரம் ஸோ இதிலேருந்து கொஷின் எந்த பேசிஸில் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஷாங்காய் கோஆபரேஷன் ஆர்கனைசேஷனோட மாஸ் மீடியா ஃபோரம் எந்த சிட்டியில் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா கிர்கிஸ்தானில் இருக்க பிஷ்கேக் அப்படின்ற சிட்டியில் தான் நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா நாளைக்கு வரைக்கும் நடக்க போதுங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் மேலேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த் மே வரைக்கும் அடுத்தது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு சஹாரா நேவல் ஹாஸ்டல் பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ சஹாரா நேவல் ஹாஸ்டல் யாருக்காக கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியன் நேவியில் வேலை பார்க்குற ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சோல்ஜர்ஸாக இருக்கட்டும் யாராக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து டியூட்டியின் போது இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க மனைவிகளுக்கு உதவியாக இருக்க வகையில் இந்த நேவல் ஹாஸ்டல் அமையணும் அப்படின்றதுக்காக சஹாரா நேவல் ஹாஸ்டல் வந்து கட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா வீர் நாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சஹாரா நேவல் ஹாஸ்டல் ஃபார் வீர் நாரிஸ் அதாவது வீரமங்கைகள் ஓகேங்களா வீரமங்கைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களெல்லாம் ஸோ அவங்களுக்காக இந்த சஹாரா நேவல் ஹாஸ்டலில் இந்தியன் நேவி வந்து கட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த சஹாரா நேவல் இருக்கு <laughs> ஸோ அந்த ஃபண்டு மூலமா இந்த ஹாஸ்டல் வந்து இவங்க நேஷனல் பில்டிங்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கார்பரேஷன் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்தியன் நேவிக்காக இந்த ஹாஸ்டலை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சஹாரா நேவல் ஹாஸ்டல் எந்த சிட்டியில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க நியூ டெல்லி ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் Name the hospital in Chennai which will get the third full fledged emergency department in the government sector. Answer guess பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜ் ஓகேங்களா ஸோ சென்னையில் தேர்ட் ஃபுல் ஃப்ளஜ்டு எமர்ஜென்சி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட் செக்டரில் எந்த காலேஜுக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழ்பாக் மெடிக்கல் காலேஜுக்கு நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் டூ வென் இஸ் இன்டர்நேஷ்னல் டான்ஸ் டே செலிப்ரேட்டட் ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகேங்களா ஸோ எவ்ரி இயர் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி நைன்த்து நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் டான்ஸ் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் அடுத்தது பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ ஹூ இஸ் தி ஆத்தர் ஆஃப் தி நாவல் ஆக்சிஜன் மேனிஃபெஸ்டோ ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கேடரை சேர்ந்த ஐஏஎஸ் சீனியர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரான அதுல்ய மிஸ்ரா அப்படின்றவர் ஓகேங்களா ஸோ இவர் தான் ஆக்சிஜன் மேனிஃபெஸ்டோ அப்படின்னு ஒரு நாவல் எழுதியிருக்காரு ஸோ ஆத்தர் பேர் என்ன மிஸ்டர் அதுல்ய மிஸ்ரா அடுத்தது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் ஹூ ஹேஸ் பின் அப்பாயிண்டட் ஆஸ் தி ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸர் டு மேனேஜ் தமிழ் ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து என் ஷேகர் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா ஸோ யார் ஸ்பெஷல் ஆஃபீஸராக அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தமிழ்நாடு ஃபிலிம் ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என் ஷேகர் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா இவர் வந்து சென்ட்ரல் சென்னையோட டிஸ்ட்ரிக்ட் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஸோ ஆன்சர் என்ன என் ஷேகர் அப்படின்றவர் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் வாட் இஸ் அகாடமிக் லொமோனோசோ ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து தி வேர்ல்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் நியூக்ளியர் பவர் பிளான் தான் அகாடமிக் லொமனோசோவ் ஸோ எந்த கண்ட்ரி இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஓகேங்களா ஸோ ரஷ்யா தான் அகாடமிக் லொமனோசோவ் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டுலேயே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோட்டிங் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டை வந்து தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் கர்நாடிகல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே கண்ணாடிகல்வி டீம் சார்பாக ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்தி